coisa, eu acho, detesto, nem estou bom, quando eu, eu, eu escuto alguém assim, eu nem é porque fico dificuldade até de copiar aquele áudio de, de bom box, né? que não tem agudo nenhum e aquele grave excessivo, rapaz, tem que o negócio, oh, oh, oh. <risos> Porra, Vou botar nada, o teu sinal ver, verídico. O sinal verdadeiro é esse aqui, ó. Aí, mas gosto é gosto, cada um faz a, o rádio do jeito que ele quiser. Eu só não entro pra modular, porque senão fica difícil. Eu vou ficar aqui toda hora estreitando a panda, porra, fazendo aqui artimanhas pra poder entender o cara com aquele grave, excessivo, horroroso, sem acordo nenhum, aí fica feio. Não é que nem fica feio, que é difícil. Então é isso aí, ô, ô, ô Tony. Mas olha, a Broly, você falou, né? Bacana. Pô, e você tirando aí a carta de capitão, né? Pô, que legal, cara. Bacana, hein? Bacana mesmo. Enquanto a pescaria, olha, eu adoro frutos do mar. Até porque eu nasci e me criei na terra dos frutos do mar, lá em Fortaleza, né? Lógico. Então, frutos do mar é minha comida que eu não tenho restrição nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Já de terra eu tenho altas restrições. Eu não gosto de bicho, boi, essas coisas, só a carne externa, normal. Eu não como miúdo, seja de frango, seja de bicho, nada. Tô com ficado um. Agora, nem carneiro eu gosto. Eu sou dois. Carneiro eu acho muito, muito forte, né? Eu não, não sou chegado, não. Então, pra mim, a carne tem que ser uma carne normal, sem de gordura. Ou de, de boi, viu? <risos> Agora, então, de terra eu tenho altas restrições. A alimentação é gosto, né? Agora do mar não tem nenhuma restrição, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Bota qualquer peixe cru, ostra, crua, assim, o que for, eu adoro. Agora, eu tenho restrição sim, para não dizer que é sempre né? Bom, eu não sei comer peixe cheio de espinha. Cara, se eu for botar um peixe cheio de espinha, eu, fico, eu me ferro todo. Aí eu tenho que ficar catando primeiro, para as crianças, viu? Mas é, faz parte. <risos> Catando ali o caquinha do peixe que Tô eu filmando adoro. ele. Hã? Tô eu filmando ele aqui. Peixe, cara, mas eu tenho que catar pra não ver espinho. Porque não me ferro todo. É o lado infantil. Entendeu, o, o, o meu grande amigo Tony? Tá até rindo por aí, né? Mas é isso, meu amigão. Ó, vou fazer uma experiência com vocês. Só pra você ver aí que há uma boa diferença. Entre esse microfone e o, e o 444 Delta. O 444 Delta é muito mais melodioso. Para bater papo, assim e tal. Realmente eu reconheço que ele novamente fica bem melhor. Mas em termos de, de penetração, inteligibilidade, facilitar a compreensão, não fica, não resta absolutamente nenhuma dúvida. É esse daqui, ou um outro que eu tenho ali também, que é o da época dele, né? É o Eletrovoice 664. Putz, o Eletrovoice é minha mãe. Procura na internet, Eletrovoice 664. Rapaz, ele é um bicho, agora pesa pra caramba. Aquela base dele ali, o microfone mais a base, que pesa uns 3 quilos. É uma coisa linda, 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 viu? Eu tenho ele aqui também, também vejo pronto, eu coloco aqui no cadastro. Ele também é um pouco agudo, mas menos do que esse aqui. Quer ver? Ó, vou trocar aqui, vou botar rapidinho, puxa um plug. O plug do cadáver não é de roscar, né? É enfiar. Então é, é bastante rápido. Quero aí. Vamos ver a diferença. Ó, já estou aqui com o 444 Delta. Que diferença. 444 Delta. Inclusive esse aqui, ele, ele tem um pouquinho menos de pico de modulação, viu? Ah, não tem mesmo. Ele mudou um pouquinho mais... Não mais parece. Fraco. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume. Olá, alô, agora ficou mais ou menos o mesmo nível de ALC é, do anterior. O anterior tem uma saída mais robusta. Mas esse aqui fica mais melodiosa, né? A transmissão, sem dúvida, mas perde um pouco de agudo. É isso, grande Tony, tem Tony Alpha X-Ray. É papai aqui um bravo lima. Ok. Tá positivo, hein? Pro modulo PY1 Bravo Lima. Retorna a PY1 no Antena Xadrez. Eu fiz uma gravação, inclusive está gravando até agora. Vou dar um pause aqui. Já tem 4 minutos e 40.